first of all, thank you for uh, coming back to this second session of today's presentations. Or those of you who just joined in, thank you for joining us in this late afternoon for uh, talks about how to teach Russian. Uh, it is my great pleasure to introduce my colleague and friend, Yevgeny Dingup, director of the Russian program from the University of Amherst. And uh, Massachusetts, Massachusetts at Amherst. in Amherst. <laughs> Thank you. Uh, co editor of the 2020 um, book, volume, The Art of Teaching Russian, and a co author of the Panorama. Thank you. Of the Panorama textbook, recently awarded the American Association of Teachers of Slavic Languages and East European Languages um, Award for Instructional uh, Materials and Linguistics. And uh, can I tell that there is another one coming up, Etage, so more things coming from this successful team. And today we're going to talk uh, about how to raise speech, uh, how to raise uh, speech production in our students. Thank you, Vieni. Mm -hmm. Thank you, Masha, and thank you all for coming. Um, I, and I see some uh, familiar faces and some new faces, and um, I hope we'll have a, a conversation today, as always. And I was just telling Claire and um, Kathleen earlier that um, I wish I had some new magic tricks <laughs> to share with you. But as I as I continue to teach, I realize that there is no magic, right? There is no this kind of a secret things that you know we can do, and then things you know turn into gold. Um, it's pretty much old stuff, but I always find reminders about some um, common and. Uh, uh, established truth very useful um, in my practice. I also find that I changed the, the way I do things and the way I taught one course might be completely different. And with one group, I can be singing a lot. And with the other group, there will be just lo lots of pictures. And uh, so it really depends on the group and depends on my mood. And I think we often put ourselves in kind of a this frame this structure like oh we should do this or our uh, you know colleague does that or the textbook tells us to do this but we forget to listen to ourselves we forget to kind of um, listen to what what we want to do what our students want to do so I just want to uh, remind us all that you know it's it's very important it's very important to kind of be in sync with your your own kind of a uh, state of mind at, at this moment uh, so and as far as the old truth go I would like to start with the um, reminder uh, and the refresher of the uh, proficiency because to me this is the core and the lessons that proficiency um, movement, the OPI testing teach us, uh, this is, um, if we follow those principles, uh, it'll be easier for us to um, elicit more speech for, from students to structure classes and tasks and to kind of um, uh, it will be easier to, uh, to teach a uh, language in general. So just a quick reminder that proficiency is the ability to use a language to communicate meaningful uh, information in spontaneous interaction and in a manner acceptable and appropriate to native speakers of the language. So knowing genitive case, as wonderful as genitive case is, by itself is nothing, right? We're not teaching students uh, uh, so that they know genitive case. We teach genitive case so that they can uh, tell us how many brothers and sisters they have, how much their favorite car costs, and all of that, right? So we need to th think about the message that um, students will allow to express 
through uh, these linguistic units that we all so like to teach and we feel so comfortable. Okay, so genitive case, let me let me teach you those, those endings. Uh, I know, you know, them so well, but, uh, you know, if we kind of um, turn the table around, it's okay, all right. So what do you want me, what do you want to, to do with that, okay? Uh, what is that lacking in your ability to, to communicate that this particular structure can help? Uh, so proficiency asks and answer five basic questions. And again, these questions and these parameters lead to uh, the way we think about anything we do in the classroom. So why we talk, the function, the what we say, the content, where are we doing, where are we doing this, to whom are we talking with, the context, how well, the accuracy, and how much the text type. And all these parameters shape the proficiency guidelines. They define the main levels, right? Novice, intermediate, advanced, and superior. So again, quick reminder. Uh, that novice speakers can communicate minimally with formulaic and oral utterances. They produce lists and phrases. Intermediate level speakers, they can create with the language. And by create, we mean not uh, produce non-memorized speech, right? Something that has never been said before. They can ask and answer simple questions on familiar topics and handle a simple situation or transaction. The uh, advanced level speakers can narrate and describe in all major time frames and handle situation with complication. The big language was stolen, the car was broken, the you name it. And the superior level speakers can support opinions, hypothesize, uh, and discuss topic concretely and abstractly and handle in linguistical and familiar situation. And I should say that uh, we enter novice level right away, right? So uh, everybody is a novice and our goal in the classroom uh, very soon, I would say maybe week five uh, is intermediate, right? So we should uh, build our instruction if we're teaching the first le level with intermediate level functions or and, and parameters in, in mind. So nobody wants to stay. The novice, novice slow, novice mid is the pre-communicative pre level, right? So people can't really communicate if they're novice mid. The communication starts at, at really at intermediate low. So that's what we need to kind of think it, keep in mind as we design our tasks and, and activities. And um, in, in, in year two, hopefully, maybe um, fourth, sem uh, excuse me, third semester, maybe fourth semester, our goal quickly becomes the advanced level. So whatever we do, we go, uh, we think about, uh, we're having advanced level um, features in, in mind, um, right? Uh, so as far as function goes, and again, it, they really start um, at, um, uh, intermediate, actually at advanced, no pro making lists is not really a, a language function. Uh, ask and answer simple question is, and more so narration and, and description at the, at the advanced level. So these two uh, functions become kind of a core and something we need to you know, spend a lot of time working uh, on uh, as we as we go from intermediate to, to advanced. The content and, and, and uh, context, uh, novice level speakers, they you know, deal with most common aspects of daily life. Intermediate, they are you know, functioning in predictable familiar topics. For advanced level speakers, we add some, in, some formal settings. So introducing news and social kind of a political, um, topics in advanced class classroom is very important, and superior can speak on in the wide range of um, uh, and um, 
the topics and audiences. Accuracy becomes a very, you know, that's a very um, uh, hot and debatable and controversial topic. So what is accuracy? How much accuracy do we, do we require from students? Uh, um, is accuracy a number of mistakes they, they make? And the ACTFL and the proficiency guidelines say, well, no, that's this accuracy is comp comprehensibility, precision and acceptability of the message conveyed is how well a speaker understood is the amount of work we the listeners need to do as as we as we uh try to comprehend what's being said and you know as many of us i get frustrated with my students you know make the same mistakes all over again and who you know will don't would not master accusative case and you know it's simple right you know ah to ooh, ya to you it's uh, so easy to do but it's just that they, they don't do it and they you know uh but being an opi tester really helps and the master you probably will agree with me as you test hundreds and hundreds of students across the globe you realize oh it's not just my students like there is a <laughs> everybody goes through this kind of a stages and they do you know uh start with the conceptual control and partial control before they get if ever to full control of linguistic structures right so if we keep in mind what kind of control we are now working on and what kind of control over the linguistic items we should expect from students that help us well helps us you know be be more calm and 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 and, and be it helps us to kind of uh, help the students uh, focus on on important things and focus on things that we should focus because uh, uh, there is a time and place for 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 both right to focus on the form and focus on the content so but again um novice level speakers um they're difficult to understand right so that we expect that and intermediate level speakers they can un be understood by sympathetic listeners so the the amount the sheer amount of mistakes intermediate students students make is quite significant right and that's that's fine that that's expected it's not that we are working uh, uh, um, uh badly or students are lazy no that's that that's how it how it is that's how it goes so and for advanced level speakers it depends on what kind of advanced uh but we do we still ex expect uh occasional mistakes and cases and uh, in aspect and verbs of motion uh whereas um whereas um uh, superior level speakers don't not uh, are not supposed to make any pattern mistake i just uh um i was talking to a a, a former graduate a former student who was a graduate student at the time and we had a very very deep and meaningful conversation about uh, Ukraine and about uh, the election at Ukraine. It was three or four years ago, and it was very, um, very kind of a profound and 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 deep. And uh, it's always hard to turn off the OPI tester in mind. So I was kind of a thinking, hmm. So if I if he was doing an OPI, what would I, what rating would I? I saw it and thinking, well, it's probably superior, right? It's it's very, he can function at a very, very high level. But then he was telling me how he um, took a train uh, and there was something happened in the train and a police came and asked for a document and he had, he had to leave. So, uh, uh, so he was starting to use verbs in motion and he had to use aspect. And that's when his speech, so we call it breakdown in OPI, right? So it was, it broke down, right? Now I'm going to So all these, you know, mistakes and um, in aspect and reps of motion. Um, so there's things that uh, specific areas of language or specific functions that we just don't don't uh, get enough practice with right when if we go straight to um uh, this uh, uh, abstract language which 
my colleague Irina Dubinina uh, argues that, well, it's easier to do at least in Russian uh, than uh, tell a story because telling a story requires the knowledge of vocabulary, aspect, uh, you know, cases, a lot of different things. Uh, so it's important not to kind of bypass those, those stages and functions. Um, and the final text type. So something, again, we need to think about. Uh, uh, and immediately, as I said, week five or six, our um, targeted uh, target um, text type is sentence, right? So whatever we do, whatever question we ask, uh, and we'll talk about it later in a second, we should think, does that answer require a sentence level uh, discourse, right? Um, or one word would be enough. Uh, and as we go up, uh, we need to think about um, providing opportunities for our students to speak in paragraphs. Uh, however small it could be, but still uh, we should formulate the task as uh, so it's a paragraph. Any questions so far? I, I feel like I'm, I'm, I'm repeating the previously uh, istine, but again, to me, this is the core. This is, um, I can, you know, show you a game. I can show you, you know, like cool activity or the, what I do with the picture. But if we forget about this, you know, all this cool and Navamodne apps, they will not work, you know, that it, it will fail if we don't think about that. So questions at this point, comments. Okay, so uh, another important lesson that OPI and the proficiency movement uh, teaches us is the idea of a, a spiraling the topic or spiraling the task. So uh, we're going from the floor to the ceiling and floor is the level of comfort, right? It's the level where our students are definitely uh, are. And again, um, first semester, our floor is novice, right? And our ceiling is trying to be interactive here. <laughs> Valin. Intermediate. Intermediate, low. right. So, okay. well, <laughs> so we are uh, spiraling the task from novice to intermediate. Right, thinking in mind the text type, keep in mind the text type, the accuracy, and so on. We do not go to advanced. We do not ask into uh, our novice level, our first year student to tell a story, right? Because we know they cannot do that, right? That's that's two levels up, right? Same way, if it's a second year, uh, our usually the floor would be intermediate. And the ceiling would be Elena. Advanced. Advanced. Klitschna, right? So, and again, we're not discussing serious, you know, like some some Russian professors like to, oh, so что такое счастье, да, что такое любовь, oh, discuss this abstract uh, notions. Yeah, it's interesting. Yeah, it, 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 it's 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 great to talk about these philosophical issues, but you know, linguistically speaking and the proficiency speaking, it's just too early, right? Uh, maybe a ca occasional question, but not a, a systematic kind of approach. That so we, are, if we're going from intermediate to advanced, we should keep in, in mind the functions and the content of those two levels. So that's and that's a very common mistake that I see people make. So they go beyond right above, or they go too low, right? Uh, so they forget to spiral that, that topic. Another question uh, or another important reminder is, you know, uh, one question answers or so one or yes or no questions, they find as long as they serve as a door to a topic, right? Um, uh, Dmitri, у вас большая семья? Да, большая. Да, расскажите мне о своей семье, пожалуйста. 
<laughs> okay, so Dmitry would, you know, right? So I'm, you know, by asking this yes, yes or no question, I'm kind of uh, asking for permission to test in the water, seeing if I can go there. And then my, uh, my answer, my question, excuse me, uh, sort of um, becomes more, more open-ended. And then that's when I start my, my spiral, right? So, um, so often simpler the better, right? We often uh, have hard time formulating the question. So they become, you know, too too, too many words, right? So especially at the at the, at the at the at the lower level. So we need to simplify our syntax. We need to strip our question of unnecessary words and uh, make it uh, make it clear. Uh, um, if the student doesn't understand, paraphrasing helps, but not always, you know? Again, we, we forget to shut up in our class, right? We just need to stop talking. We need often, or more often than we do, yeah? we just need to embrace the silence. We need to understand that silence is good. Silence gives our students time to process, time to think, and we don't have to fill in silence with our words. Right? So I encourage you next ne next class. Do even more silence. You know, I'm sure you know a lot of you are already doing this, but you know, wait additional two seconds before you start helping your student answer your question, right? Because we rush like, a, all right, I'm gonna help you. I'm gonna do it together. Like, okay, well, just wait, just wait. And uh, in speaking, the focus should be on communication and learning, not on the correct answers, right? Correct answers are good. Mistakes are good, uh, you know, uh, us helping students, you know, say it correctly, say it, you know, nicely, say it authentically is good, but, you know, it should be a balance, right? We should always think, uh, and of course, react to uh, what uh, our students are saying uh, genuinely with a genuine reaction. I, and it's hard, uh, we, we might, uh, we might be, um, reacting generally, but our students, when they talk to each other, they, you know, often, you know, okay, so there are five questions, they'll ask each question, and I say to them, don't be robots, okay, so don't be, you're not robots, you are human beings who are interested in each other, at least pretend, okay, so do this exercise, pretending that you're genuinely interested in what the other person is saying. Uh, we often uh, preface our um, uh, task or our kind of uh, activities by discussing what conversation is. So what is the conversation, um, Anastasia? What are the elements of conversation? Uh, обмен репликами и реакциями. Обмен репликами. Реплики собеседования. Okay, okay. you already you already put everything in there. So it's обмен, да. Uh, there's an exchange, there are reactions, right? Uh, what else constitutes a conversation? Anna Asadov. Well, negotiating uh, meaning. Apalina, uh huh. Sorry, negotiating. negotiating yeah, so it should be meaningful. Okay, that's that's too academic, Palina. Uh, well, uh, it should be meaningful, right? It should be meaningful. It should be meaningful. Okay, what does it mean? Well, authentic, I would say. Okay, authentic. Thanks. So, um, uh, get to mm -hmm. uh, maybe uh, talking about something that has personal relevance to the speakers. Personal relevance. Okay. Uh huh. So, um, tr tr truthful answers. Give tr truthful answers uh i think so yeah okay don't be afraid to do this and uh oftentimes and there's a big debate about you know what to do with such such topic as family or sexuality 
or religion or politics. Yeah, this this are you know, and one solution is avoid, avoid at all costs talking about family. No, 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 no. What if our students, you know, mom died? What if, you know, they he or she is a Trump supporter? Oh my God. Uh, what? Yes. So there's that one approach. Uh, my approach is that we should not be, uh, I mean, there's a time and place for everything, right? But we should uh, instead give students um, tools to either avoid uh, answer question, answering the question that the, they find uncomfortable, right? So, no, извини, я сейчас не могу об этом говорить, да? Ой, это слишком интимный вопрос. So give them the formula. Uh, give them the way to, uh, specific ways to say, I don't want to talk about it politely, gently, as we would do in uh, in the real life, right? Uh, but don't, uh, or for example, in Panorama that uh, uh, Masha mentioned, I think we're the first textbook, I, I, I don't remember any textbook that has a religion topic in it, right? And we've, and it's naturally, it's, it's a topic that's been avoided, right? Because it's so, it's so, so charged, but I think, it's such an important uh, aspect of our life, right? So it's, you know, it's everywhere. No? Yes, there was Easter, no, it's, it, it is really. So uh, instead of avoiding it, put it in the context that it's safe. Okay, religion and education, right? So should religion be taught in school, right? So here's an example of religion being taught in school, blah, blah, blah. So find a way to get away from personal to to slightly more abstract, or uh, bring it to the co to the con context of a movie or or a short story, but not necessarily avoid it. Another way uh, to do it is, uh, and that's a, a big question for for me personally, and I think it's an important feature or uh, quality of the teacher is ability to be vulnerable, right? To show your own vulnerability, right? Uh, I often say, and you know, I try to be. It's not. It's not a show. It's not you know, you know, uh, scripted. But I you know. I talk about my mom, mom's death, and she she died, and I show them my uh, family tree that I created, and it's clearly says that you know she you know passed away in uh, 1995. So you know, I'm 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 showing my my telling them my story, right? However sad it is and set an example of how I can talk about sensitive topics, um, you know, the way that's comfortable for me. So I think, I think it, it, you know, if, if students uh, see it from us, they will also be able to kind of, um, and more willing maybe uh, to talk about it in class. Any, any questions, comments here on this, uh, on this sensitive topic issues? issue talking sorry may i ask a question so of talking about yeah, sensitive yeah. topics um do you have any ideas about people with different gender identities that are not easily communicated in russian <laughs> yes it's it's um uh, i don't i don't think we, we have time to uh, to discuss this thoroughly but um mm, uh, the short answer is I, I, I probably, you know, recommend using the, um, the American model, like when it's a, a knee pronoun, if it's the person who has a, who is a non-gender non conforming uh, identity. But um, I don't, I also, I would also say that Russian doesn't have an easy solution. So, um, and, um, it's just from my experience, it's something that has really drawn away some students from talking or even taking the class because there is no language for them to really express themselves. And it's true. And I think, I don't, I mean, we lie enough in the classroom. Like we say, you know, oh, there are like only five verbs of motion. Well, that's a lie, right? So, and there are like five prefixes. No, we, you know, there's enough lies. So for, for me to say, well, well, Russian does not have uh, any um, uh, easy, convenient ways to deal with this. We just don't. 
we don't. So I'm sorry. I, I, I mean, I, I, I wish I have, I had a better answer for you. I wish Russian society was less homophobic, but it's not. It, it, it generally is. So if, if this is a very sensitive issue for you, uh, if it's very important and the whole identity is built around it, it might not be the, the language that you need to study. I think we should be honest with them. Yeah, we worry about enrollments, blah, blah, blah. I mean, we can suggest the ways to do it, right? So there is a, one of my colleagues, uh, they were doing the research how Russian non-binary uh, folks, they uh, just pick the pronoun, pick an eye on. Even when they uh, uh, identify themselves or don't identify with, with themselves with a specific gender, they would still use uh, an existing pronoun because, because Russian doesn't have anything else. So, so suggest solutions, but also um, I feel like we cannot, um, and we should not and cannot, uh, uh, we can help students, but we cannot solve this issue for them, right? But it's a, uh, Anna, thank you for asking this. Uh, I think ACTR will do a webinar uh, on 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 this issue soon, but uh, it's just <laughs> it's a it's a very sensitive topic. I, I I agree, but again, no easy solution, no easy solution. All right, let me go back to my. I just still want to, uh, time. Uh, time flies. Um, <coughs> so, uh, in our in our um, uh, classroom. Uh, questions like "почему", "как", or very simple "расскажите мне", "расскажи мне о своей семье", are underused, underutilized. So we should uh, pretty much follow up with pretty much any question with "почему". Uh, we should train our students to uh, to answer, be able to answer this question. Uh, whatever, whatever the question is. Right. Okay, so uh, speaking of spirals, so if our topic is dom, da, жилье, dom, here's an example of how I would um, uh, turn that spiral out and uh, spiral the topic from novice to uh, intermediate. So, ну, какие комнаты, какая мебель у вас в доме, да? So, basic list, да? And going quickly from this to, вам нравится, да? Ты любишь uh, свой дом? Почему? Расскажи мне о своем доме. Какой он? В каком районе ваш дом? Опиши, опиши этот район. Где ты хочешь жить? Да, почему, почему ты там хочешь жить? Uh, so notice that we are going away from one word answer or uh, the list uh, uh, answer to something that requires a sentence or uh, at least can be answered in, in a sentence or two, right? Some students will need additional questions. Some students will need uh, some not, but uh, at least we should pose the initial question, the one that kind of a presupposes uh, uh, more than just, just an answer. All right, so I'm gonna put you uh, in groups and um, I will actually, let me send you uh, the link first to this presentation. So you have it. And that's slide number 19. So if you open that link and go to slide 19, um, I, we, you will work in group of uh, two, uh, let's, let, let's work in group of two or three, okay? Uh, actually, can we do uh, two or three instead? I'm sorry. Um, and I'll ask you to come up with um, three or four questions that will start at the novice level and go to, uh, intermediate uh, in a spiral kind of fashion, thinking about all the facets of intermediate level. 
and all the parameters that go into that. I'm not going above, not going below. Uh, how would you, uh, 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 no, I'm sorry, not six people e e each, uh, but uh, we need how many? We need two or three people in each uh, room. Okay, excellent. All right, I'm gonna give you four, five minutes to do it. Can anyone share uh, your spiral and allow us to comment? Because we will comment, <laughs> critique your uh, spiral, your question. Uh, Polina, no? Да, да. Ну, я надеюсь, что я передам а, главное направление мысли нашей группы, а если что-то они меня поправят. У нас, а, ну, у нас у всех была тема учебы. И мы решили так, что сначала мы спросим, вы учитесь в университете или в аспирантуре? Если uh -huh. yes, question, the door. Uh -huh. uh, в университете. Какие uh, предметы вы изучаете? Здесь я хочу, чтобы человек начал перечислять. Да, предметы. Так вы говорите, вы перечислять, пока это такие базовые навыки. Потом, какой ваш любимый предмет? Почему? Может быть, конечно, слишком большое, большое расстояние. Хорошо, хорошо. И а, потом прийти на тему расписания. Потому что, то есть, какое у вас расписание, расскажите мне о вашем расписании. Потому что здесь мы проверяем именно, а, что студент может в настоящем времени, да, используют да. глаголы не совершенно. В четверг у меня математика, в среду у меня физика. Да, да, да. Замечательно. Да. Кто-то все расскажет довольно какими формулами. А потом можно спросить, либо какой у вас самый трудный день, например. Uh -huh. Uh -huh. Вот, но если мы хотим вот толкнуть еще как бы дальше, то у нас последний вопрос был, а, а, попросить его сравнить нагрузку в университете и в школе. Да, там, а в школе, как у вас было, а, а, в школе было легче или труднее, да, почему? Но, uh -huh. опять же, наверное, это, а, я сейчас изобразила такую, как бы, пунктирную линию, которую а, нужно, yeah. которая нуждается uh -huh. в скеплдинг. Это то, что, то, что, то, что, это, это, это задание, да, просто я хочу, чтобы вы понимали, как бы, вот эти, какому уровню соответствуют ваши вопросы, и какой ответ на них дается, да, какой, какой язык нужен. По-моему, у вас замечательная цепочка, и мне нравится ваш последний вопрос, да, на него, да, все здесь настоящее время, все здесь простой синтаксис, да, но на все это можно и нужно ответить полным предложением, да, вот а, это замечательно, да. И, в принципе, если, особенно если, если какой-то компаратив есть, да, в школе легче, потому что нет, нет там алгебры. Да, в школе легче, потому что у нас шесть занятий да, в субботу. Как бы... Да, даже... да, раньше, а теперь, да, то есть раньше mm -hmm. было много занятий или много свободного времени, а сейчас mm -hmm. у меня мало свободного времени. Хорошо, давайте пойдем дальше. Я попрошу вас... Тема. Так, ну вот еще раз, а, еще покажу цепочку. А, извините, я не uh, share screen, да. Цепочку, когда мы идем от intermediate к advanced, да, с темой дом. Опять-таки, тем дом, да. Расскажите о своем доме, какой он, как вы купили, как вы нашли свой дом. Расскажите об этом. А что вы будете делать, чтобы купить или снять дом? Расскажите о шагах, да, и здесь э, то, что требует продвинутый уровень, это narration in the future, или narration in all tenses, да? Мы обычно фокусируемся, конечно, на прошедшем времени, но все-таки в будущем времени мы тоже должны э, э, мочь, студенты наши должны рассказывать. Сравните ваше нынешнее жилье с домом детства, да? сравните ваш дом сейчас с домом детства, и как изменилось жилье, да, уже вот выходя за рамки вот этого круга студентов за последние 30-40 лет. Вот такую 
такие варианты, цепочки я бы мог предложить вам по этой теме, опять-таки, от intermediate до advanced. Давайте возьмем тему еда. Я вас попрошу, кстати, я здесь нарочно, то есть вот этими картинками, я вам, нам всем хочу напомнить, что ну вот белая тетя, которая ест хлопья, ну да, это иллюстрирует тему еду, но there is no added value in this uh, picture. It's nice, it's attractive, but there's nothing that we can да, выудить из этой, uh, из этой uh, картинки. Поэтому all the pictures, all the visuals that you provide in your handouts, in your, in your PowerPoint, ideally should be authentic, yeah? should come from your own archive in your own travel to Russia or from just from Russia, uh, should uh, somehow provoke or have a potential uh, to provoke a discussion, a conversation. Oh, look at these houses. So which one would you prefer? Uh, Tatiana, which one would you like to live in? Uh, this one, this one, or this one? Which one you like better? If you had a, okay, if you had a million dollars, or if you have, you know, $30,000, oh, Kathleen, which one would you buy? Uh, apartment in this uh, многоквартирный дом? Uh, no, that's a serious question, actually. <laughs> Kathleen, I'm giving you $30,000 $30, and you need to buy one of these. Please. So $30,000, um, I might be able to rent one room in, 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 in the block apartment. <laughs> Okay, dollars. Thirty thousand. <laughs> Sorry, I I I misspoke. Thirty thousand dollars. Right. Um. Uh, that's a that's a very hard question. Uh, I I I hate to say this, and it's this. I would answer as a student. I would have to see the inside of the house. Oh, come on. No, seriously. That's, that's all you. That's all you can see. You know, and you have to spend this money. Otherwise, you will not. Uh, <laughs> anyway, okay. All right. Then if, if I'm so, answering that question, I'm going to go with the blocky apartment building because uh -huh. it's probably going to be easier to resell it later if I have to. Okay. That, that, would, that would be, that would be. Какой практичный человек, Кэтлин, да? Она любит практичные решения. So here is your conversation right away, right? By just saving a simple picture, that have a potential for a conflict or some authentic uh, kind of information, uh, right? So, okay, Adash, Tom is this, and and so on. So please, you know, it takes a little, it, it, it takes extra time. It takes, it takes extra effort. Sometimes I spend way too much time finding <laughs> appropriate, authentic, uh, uh, discussion provoking me image, but I think in the long run it works and students learn from by just like, oh, что такое мясо морала, да? So it's a, a chance for, for us to include an additional cultural information. Uh, Elena, you have a question. Yeah, so if we go back to the previous picture, sometimes when we show something like that to students, ask a question in Russian and then suddenly like, oh, actually I have a question. Do Russian people actually live in these houses? And then they, they switch the conversation in, into English during the class. Like what could be done if it's a first year uh, course, it's really hard to explain in Russian, maybe the differences or answer some very specific cultural question. What, do, what should we do? Do you have any uh, suggestions in such cases? Mm -hmm. Yeah, it, it, it really depends on, on the question, on the situation, how much time you have, how uh, irritated you are by this, this question, because like, ah. <laughs> so, um, what, and, you know, obviously there are different solutions. One solution is, okay, if, if I know the student is capable to ask, ask this question in English, okay, so let's, let's how would you ask that in Russian? Давай попробуем. Да, русские живут, да, вот в таком доме. Maybe you'll, you need to, you know, provide uh, one word uh, that they may not know, but they will be totally 
uh, be capable. And I, I, we have to remind our students how, especially in semester two and semester three, how much they uh, can say. And they're so used to not being, not being able to say anything, right? And to communicate in English only, but uh, they actually you know, are, are capable to uh, answer a lot of questions. Um, you may respond in Russian, right? Or at least give a short response in Russian, even though the question was asked in English. And then, да, русские живут, да, thinking about the syntax and the vocab that, you know, is in focus. Да, русские живут, да, моя мама живет вот в этом большом доме, а моя бабушка uh, в Санкт-Петербурге живет вот в таком маленьком доме, да, да. No, so we can easily, you know, uh, answer this question, you know, or this at least question in, 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 in Russian. The other solution is to give a quick, quick answer in English. And there is, I, I don't think there is nothing wrong with it. I, I don't have a problem using English in class. I don't think, I don't, I don't, I'm sorry, I don't subscribe this 90% uh, target language in, in the classroom. In the first semester and second semester, I think it's, you know, it's not my classroom. You know, we should try to speak as much Russian as possible, but I think uh, a lot of students, as we know, our attrition rates are quite high. And for, for some, it will be the only year of Russian they will take. The only, maybe the only opportun opportunity to learn about Russian culture. Uh, so I don't wanna dismiss the questions uh, just because it's not the language question, right? Culture to me is as important and that may lead to uh, other things. And uh, the the other solution is, okay, let's let's talk about it. You know, I can, I'll be happy to answer your question after class. You know, let's let's talk about it after class. We'll, we'll discuss it. Or you can, I'll, I'll send you guys an email with the link that explains uh, that. So it, it really, Elaine, it really depends on, uh, the, the, the only constant is kindness and uh, respect for and the love of that curiosity. That's this excitement. The students want to know that. Oh, that's so cool. Да? Отличный вопрос, прекрасный, но нет времени. Да? Давайте пойдем дальше. <laughs> okay, so uh, we really don't have time. Uh, but, but I'll give you two minutes uh, to uh, that slide number 23 to uh, uh, spiral the topic uh, on the tema yida, uh, one or two question for each level, okay? And please stay focused uh, uh, on the task. Uh, come up with this uh, three or four or five questions going uh, all the way from novice to advanced. Okay, so three minutes, please. Different groups. Elena, do you have interesting ideas in your group? I think so. <laughs> okay. What did you What did you guys uh, come up with? We started with simple questions like "Что вы едите на завтрак?" Uh -huh. um, потом можно спросить на более продвинутом, на промежуточном, почему вы uh -huh. едите или почему вы любите эту еду. Uh -huh. А на более продвинутом уже спросить. Должны ли люди завтракать и почему? Должны ли люди завтракать и почему? Хм, вот этот вопрос, а, он непонятно что. Должны ли люди должны завтракать, потому что... Ну окей, это можно... Можно, это... можно спросить, важно ли есть завтрак? Как вы считаете? Как вы думаете, вернее? Как вы думаете? Mm -hmm. It might, might be too abstract and too difficult uh, and too, dif too difficult cognitively because what we need to think about is also cognitive, right, load. Uh, what um, kind of knowledge and experience our students should uh, or the, the, the interlocutor should have and should possess to answer this question. So think about, you know, do, do our students are, 
cognitively ready to uh, answer questions like this. Okay, guys, I'm gonna rush through a couple of other important points and we will uh, wrap up. So uh, this meaningful communication can start from class one after we learn the vocabulary. You know, you can give students simple choice using cognates, right? Coffee li chai, autobus li metro, and they, as they read those, um, the practice is reading basically, recognizing the alphabet the letters, they will be able to communicate, right? And express their own meaning already, uh, week one, week two, mm -hmm. uh, depending how fast you learn the, uh, the alphabet. Uh, it's very important when you give tasks to indicate the addressee and the audience for the message, uh, for the uh, for the particular task, who are you speaking to, and that will help the student kind of um right. It it it's it's again cognitively it's easier when if if I know I'm speaking to my potential uh, uh, host family or to to my parents or to the friend, that'll be easier to um, uh, to. Now, uh, afford me to organize the speech and come up with the uh, come up with the. Um, answer and um as we go up uh the level we should push uh, we should not be satisfied with a simple or short answer we should insist on detail we should insist on uh a paragraph level discourse and we should explicitly tell our students just like i explicitly tell it has to be a conversation guys you have to convert, you have to exchange the uh, the meaning, you have to react, please, you know, you know, you actors, you know, you have be extra, extra reactive, not a little ex exaggerate your reaction. There's no uh, hurt in that. And again, here, we need to remind uh, our students to, uh, to give us details. But above all, be human we need to stay humans stay human and humane and 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 be human and teach us teach our students remind our students that it's the human interaction lots of things can happen we can get into a difficult topic we can you know start crying we could um touch uh, consciously subconsciously some some sensitive topic but as long as we you know keep our kind of a um, stay tolerant stay attentive stay um, polite and and decent uh we will we will have a, a great time in a classroom and now speaking will be uh done in a safe um positive environment when everybody would want to so want to say something so at this and i apologize for going over over my time it's so much to say on the topic of speaking right mm -hmm. um <laughs> i thank you for for your for your attention and i'm happy to stay longer and uh, answer your questions. Спасибо, Евгений. It, it's good to refresh things, да? <laughs> Очень точно. полезно. Спасибо. Точно, да. спасибо. Mm -hmm. спасибо, Дмитрий. Да, спасибо. Спасибо всем. Да. Mm -hmm. Я быстро, как всегда, скажу два заключительных слова. Во-первых, пожалуйста, коллеги и друзья, заполните вопросник о этой сессии и пожалуйста готовьте свои э, демонстрационные уроки свои материалы приезжайте к нам вернее не приезжайте к нам а присоединяйтесь к нам виртуально во время летней программы чтобы испробовать свои материалы и у нас большая программа с нулевого до седьмого уровня так что у вас будет возможность э, протестировать все что хотите Мы вас ждем. Спасибо. Красно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо всем. Да. Если есть вопросы, пожалуйста, можно а, еще посидеть и поговорить. Ну, вот, эта, вот эта тема с вопросом, который вот недавно был задан по поводу вот этих новых изменений в мире и этих тем, uh -huh. да, как трансгендер, да, или 
браки однополые, бывает вопрос, а как сказать, если э, да, однополый брак? Ой, с однополым браком все очень просто. Да. Все, вот, если бы все было так просто, как с однополым да, браком, да. Да, мужчина, если твой партнер муж, да, угу. мужчина, ты вышел замуж или вышла замуж. Да, да, а да. если женщина то женилась, то есть, да, с трансгендером, конечно... Сочетались браком, и вообще не надо думать. Да, сочетались этим. браком, да. да. Ну, вот есть глагол пожениться, но это... Да. Но опять, мы, мы берем на себя всю... Конечно, мы знаем больше, да, конечно, мы преподаватели, да. конечно, мы, да, но, но язык это такой организм, он, он как бы, ну, можно, конечно, там что-то наломать, напридумывать и всего, но студенты тоже должны это понимать. И если mm -hmm. это они не понимают, ну, надо им объяснить, mm -hmm. что нельзя искусственно а, вести, навязать языку, а, и язык всегда будет запаздывать, да? Мы можем придумать какие-то пластыри, какие-то... Mm -hmm ну, решения более-менее, но они все будут не идеальные, да? Требуется время, чтобы язык это все переварил, переработал, и пока, ну, может быть, вы какой-то компромисс найдете с языком, да, мы можем сказать студентам, может, может быть, вы не будете так, ну, так переживать по этому поводу, да, может быть, не нужно, не нужно раз нет, нет готовой, готовой формулы, Тогда нам придется какое-то найти с вами вот а, не очень идеальное решение. Ну, скажем, у меня немножко а, как другая проблема. Ко мне студенты приходят на месяц, даже меньше. И за это время надо все это сделать, ну, это sustainment класс. Да, это нужно все, все вспомнить, refresh и что-то еще туда, как говорится, еще туда дополнить, да, и поэтому, э, и поэтому это сложно. И, и у меня попадаются, что называется, terribly fluent, которые в, ой, не имеют проблемы пытаться рассуждать на opinion, да, на, на какие-то темы, да, и в то же время не имея ни, ни слов, ни грамматики не помнят, да? И, и, и когда вот нужно их немножко свернуть назад, потому что они все равно это не потянут, но, но надо давать челлендж, да, и, и невозможно объять необъятную грамматику за три недели. Вот здесь как бы вот проблема, да, они могут туда рваться, но база не вспомнилась еще. Сочувствую. Вот в этом смысле спираль, да, когда мы идем от, от одного к другому, да, и наши вопросы. Так, ну подождите, подождите. Да, давайте сначала расскажите, а как вот вы стали учителем, да, понимаю, что вы, у вас есть интерес, но давайте все-таки вот вспомните, да, расскажите мне вот эту историю, как вы стали учителем, да, а потом мы с вами пойдем в абстрактные темы, как здорово и полезно или там вообще замечательно быть учителем. Окей, okay, да, то есть как бы возвращать их вот спускать их вниз, да, ну не совсем вниз, а вот mm -hmm. на этот, а, а потом вести, вести их дальше. Не забывать о том, что ну, наша задача все-таки научить их и нарративу, и а, да, описанию, но не хочется же крылья обрывать, да, не да, хочется, да. А, а, да, типа то, что ты говоришь, это вообще не важно. Да? Вот это как вот научиться оставаться в теме, но немножечко студентов выруливать. Ну, это что я говорю? Нет, 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 никогда нет одной группы, да, и всегда да, все да, будет да. Да, разному. Кто-то еще что-то хочет сказать, поделиться опытом? А, ну, у вас шикарные пальмы. А, это, я не вижу. Это у вас Сан-Диего, да? Да, да, это у нас Сан-Диего, шикарные пальмы. О, вообще. Приезжайте к нам, у нас хорошо. Да. Я только что из Лос-Анджелеса приехал. А. Я, я немножечко вкусил этого, этой радости калифорнийской. Да, это да, мне очень понравилась ваша презентация. Вот просто действительно очень полезная вещь. 
для меня, по крайней мере, у меня не очень большой опыт преподавания, около трех лет. Uh -huh. И для меня это прям вот очень и uh -huh. вопросы по спирали, вот это очень как бы хорошо. Вы приходили именно... OPI workshop или тренинг, или что-то делали? Uh, ну, у нас делали, да, нам такой workshop по OPI. Ага, uh -huh. uh -huh. Когда я начинала, да. Окей, okay. потому что для меня это было, ну, вот одним из самых полезных а, вот, образовательных, как сейчас говорят, опытов, да? образовательных моментов. Это вот действительно структурирует твою а, педагогическую мысль, помогает тебе ну, вот, все это выстроить, да? и в этом всем разнообразии методов. Да? Мы сейчас живем да, в пост-метод да, педагогии. Да? Ну, нет какого-то одного метода, который вот task-based learning, и все, да. и тогда будет. Ну, это все, все комбинация. Но proficiency, да, концепт proficiency, он помогает это вот, вот выстроить себе в голове это все. Да-да-да, и то, что вот вы говорили, что, допустим, прекрасно говорить на какую-то тему, вот просто вообще тебя, ты думаешь, боже мой, ну да. какой прекрасный студент. И да. потом что-то не про него, или там что-то, да. то, что он там не ходил в ту сторону никогда. Да. И так. это, конечно, всегда вот прям думаешь, ну вот как же так вот совсем, то есть, и вроде как казалось бы, тут же можно вот перестроить, ты же вот сейчас об этом говорил, про да, да. Угу. Ну да, да. Это... Да, мы называем это в API как бы тепличная тема, да, вот там диссертация часто это тепличная тема какая-то, вот то, о чем студент часто много говорил. Окей, okay, так, есть некоторые университеты, которые тренируют студентов, да, Маш, ты знаешь таких студентов, которые начинают шпарить, так, подожди, подожди, окей, okay, танцы это прекрасно, но давай поговорим про там, спорт, а давай поговорим про ваш город, да? и да, начинается вот такая психологическая часто ломка и так далее, но нам нужно как-то по-доброму, мягко, спокойно студентов да, приучать к тому, что вопросы могут быть разные, они должны ими уметь говорить на разные темы да, и выходить за, за рамки себя. Мы часто, мне кажется, это про, отчасти про общая проблема американского образования. Вот все о тебе, вот что тебе интересно, а вот чем ты интересуешься. Вот, вот этот вот мир, да, он как бы вот фильмы, которые тебе нравятся, да, и да, вот это вот менталитет, когда ты вот, а вот те, кто посмотрел, еще им понравилось вот это. Люди не выходят за, за рамки комфортного. И наша, мне кажется, наша миссия, наша цель тихонечко их толкать. Вот мы на другом, на, на другом конференции говорили про фильмы, про том, что вот ну, там, что, что студентам нравится, что не нравится, к чему они привыкли, к чему они не привыкли. Например, мои студенты смотрели с удовольствием фильм «Печки лавочки». Нет, не «Печки лавочки». А «Печки лавочки». Да? Mm -hmm. Казалось бы, старый фильм. Вообще какой-то непонятный. Да, что это такое? О чем это? Другая вообще... Другой мир. Они сказали... It was weird, but I liked it. It was, it was cool. Да? It was cool. It, it's great for verbs of motion. Да? Там есть, особенно на продвинутом уровне, там миллион разных глаголов движения в, в, в совершенно разных uh, значениях. Но для студентов это было вот такое кинематографическое открытие. То, чтобы они никогда не выбрали да, смотреть сами. Они никогда не выбрали в этот фильм. Но мы вот как-то должны им потихонечку подсовывать что-то. Да, мы смотрели рассказы, они причем есть на Амазоне, на Amazon Prime, там можно посмотреть, да, и вот они просто были там, ну, очень понравилось, ну, правда, мы с... потом, я думаю, они с субтитрами смотрели, но да, конечно, совсем другое, совсем другое кино, им не, не родное. Да, ну. да. Другое дело, здесь, конечно, я в себе вот это... Долго мы да, обсуждали триггер, триггер warning и так далее. Вот. Что, что это еще я буду э, говорить студентам? Они должны быть взрослыми э, да, людьми и быть готовым ко всему. Но я пришел к выводу, что я не хочу вот, э, да, воевать за это. Да? Мне ничего не стоит сказать, что в этом фильме на 30-й минуте будет сцена насилия. Да? Uh -huh. Не хочешь? Перемотай. 
не хочешь, смотри другой фильм. Да? Мы часто и как бы, например, в фильме где это Левиафан, да? Ну, да, да. Там, помните, есть сцена, где все русские считают, что ну, как бы, ну, просто секс, да? И все американцы считают, что это был, да, было изнасилование. Я могу не соглашаться, не соглашаться с моими студентами, но это, это вообще не важно. Да? Согласен я не согласен. Если они так считают, я им скажу. В, этой, в этом фильме, на этой сцене, в этой минуте есть вот такая сцена. И вы что хотите, то с этим делать. Поэтому а, вот вы, вы, выгонять их за зону комфорта, да, но тем не менее помнить о все-таки вот этой гиперчувствительности нашего поколения и о том, что им может быть нужен какая-то вот да, напоминание о том, что или предупреждение о том, что вот что-то что там будет, что вас может потревожить. Анастасия, да, пожалуйста. Евгений, вот я как раз последний год готовлю студентов к OPI. Uh -huh. и вот мне очень интересен ваш подход к... Ну, то есть ваша презентация для меня была очень актуальной. Спасибо большое. Uh -huh. И вот интересен ваш, ваш подход к преподаванию именно диалогов, вот этих вот role plays для OPI. Как вот вы на своих занятиях к этому подходите именно со студентами начального уровня? Или со новис high... Как я подхожу? Но главное, чтобы в этом в этой ролевой игре была какая-то ну, тут много главных моментов. Хорошо, когда есть конфликт, да? Хорошо, когда есть какое-то несовпадение, нестыковка вот чего-то. Это всегда вот какая-то вот это интереснее, да, опять-таки, с точки зрения ну, личности, говорить о том, что когда вот что-то мы спорим или не соглашаемся и так далее. И, а, и действительно, вот пусть да, роли так и распределены, да, что вы не соглашаетесь, вы предлагаете что-то еще, вы должны договориться. А эти роли должны быть... И тут я варьирую степень прописанности ролей. Иногда мои роли довольно прописаны, да, вот вы девушка или там вы человек, который хотите та-та-та, у вас то-то, то-то, вы должны то-то, то-то. Иногда это свободный полет, да, то есть как бы я здесь вот варьирую, да, выберите себе какую-то персону, да, человека и играйте, а, да. Но а, важно, чтобы это был задан контекст, да, и этот контекст, опять-таки, помогает человеку когнитивно со сориентироваться и как-то представить себя, потому что какая-то абстрактная ролевая игра, да, мужчина и женщина спорят о чем-то, ну что, да, вы э -э, там сидите в бане или вы там в общественном транспорте, и, э -э, да, вот помогите им представить себя, потому что здесь вот какая-то включается актерская, да, а здесь роль, и если они знают контекст, им легче будет это сыграть и представить себя, и слова пойдут э, проще. Поэтому тут э, задать контекст, э, прописать его, да, очень-очень э, важно. И это делает просто интересным игру. Потом, конечно, Спасибо. наличие моделей. Да, э, очень хорошо, когда есть модель, когда есть какие-то речевые фразы, речевые шаблоны, которые вы должны использовать. Да? Кроме списка активной лексики, да, которые я всегда, окей, okay, use active vocab, okay, да, используйте активную лексику. Но должны быть шаблоны. Единственное, с шаблонами хорошо не пере... То есть нужно не перебарщивать. Часто такой идет длинный простыня этих полезных выражений. И студенты начинают теряться. Чего там? Окей, okay, просто, да, вот сфокусированы. Окей, okay, две фразы для согласия, две фразы для несогласия. А, при том, что предусмотреть такие варианты, которые, или такие фразы, которые позволят действительно студенту, ну, да, потому что мы не можем как-то себе все представить, но подумать, а вот что куда он может пойти, да, а что вот можно сказать, а вот куда еще, 
а, да, и давать им вот эти вот фразы, но в таком ограниченном а, формате. И еще важный момент, закончу сейчас, это мы часто пропускаем отрицательный или какой-то негативный, да, вот что вам нравится, да, а что вы любите, а что вы здесь, а что вам не нравится, да, а что вы ненавидите, Какую, какая еда самая отвратительная, да, для вас, да, какая пицца, вот, которую, что бы вы никогда не попробовали, ни за что, а, включить это, и в ролевую игру, и в те модели, которые вы предлагаете, и в те фразы. Потому что это, это тоже интересно, это тоже вызывает эмоцию да, какую-то. Хорошо, спасибо большое, Евгений, спасибо. Удачи. А еще скажите, а у вас бывают вот такие воркшопы, на которые можно записаться по UPI? Я бы вот с удовольствием на какой-нибудь вот еще такой воркшоп э, записалась. Вы знаете, что летом будет Star Talk. Ну, во-первых, на сайте Actfala, да, там, должны, я не знаю, есть ли какие-то онлайн, они сейчас стали делать, да, Маш, может, ты знаешь. Не знаю, надо посмотреть. Да. Посмотри, начните с сайта Actfala, да, и посмотрите, mm -hmm. что там есть. Потом есть на, есть Star Talk в... Я вам могу прислать, Анна, если вы мне пришлете свой имейл, я вам да, пришлю а, ссылку на а, стартовую программу, в которой есть МОПИ, есть ага. Modified OPI, а, там какие-то дневный тренинг, а, если вы сможете, вот, и там Наташа бы, Ушакова да. и Бетти Сенстром ведут этот... А, и, а, Евгений, вот, Евгений да. извините, что перебил, мне тоже будет очень интересно, я скину свой имейл тоже. Okay. Давайте лучше так. Я вам сейчас свой напишу, а да, вы, мне, вы, давайте, да. вы мне напишите, а я вам отвечу. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. Да, пожалуйста. Всего до... удачи. Я знаю, что это не просто, но... но если я перееду в Лос-Анджелес, будем, Анна, с вами обязательно обмениваться опытом. Конечно, обязательно. Вы там постоянно? Да, 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 да. Ага. А, супер. Ну, мы с вами отдельно еще потом поговорим. Да, про, про прекрасный. Да, да, да. Хорошо. Хорошо. Все, спасибо большое. Слева, до свидания. Всего хорошего. Да. Спасибо. До свидания.